ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷாசாஸ் டைம் இன்றைக்கி முட்டையை வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோவில் எக் கிரேவி சூப்பர் டேஸ்டியாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் எப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் அனுப்புங்க சப்பாத்தி பரோட்டா சாதத்துக்கு ஏத்த சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷு எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க எத்தனை எக் எடுக்க போகிறீங்களோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் கூட டேர்ட் இல்லாமல் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு விசில் விட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட ஸ்கின்னால் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் கட் பண்ணி ஹாஃபாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி எல்லா முட்டையும் ஹாஃபாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் பேன் ஹீட் ஆனதுமே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டீஸ்பூனாக இருந்தால் நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதுமே லோ ஃப்ளேமுக்கு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் உப்பு அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ முட்டை எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டுலாம் இது எல்லாமே லோ ஃப்ளேமில் இருக்கிறவங்க இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டைகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைடு ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் எடுக்குங்க எப்படியும் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா டேர்ன் பண்ணி விட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வேக விடுங்க இதுவும் லோ அல்லது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் அந்த வேக வச்ச முட்டையில் உப்பு காரம் பிடிக்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம செய்கிறோம் இன்னும் ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகிறப்போ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை நான் பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து பொரிய விடுங்க கடாயில் செய்கிறதா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்குங்க சீரகம் பொறிஞ்சதுமே ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு நல்ல கிரேவியாக வரணும் அப்படின்னா அதாவது சாதத்தில் போட்டு பெசன் சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெங்காயத்தை அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தோட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக நான் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் பாதி வதங்கினதுமே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கிங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க ரொம்ப கிரன்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது சாப்பிட நல்லா இருக்காது சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இது கூட நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இது எல்லாமே கலந்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஆனியனோட மசாலாஸ் எல்லாமே நல்லா பிளண்ட் ஆகணும் இதில் இப்போ அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கரம் மசாலா தூள் ஆப்ஷனல் தான் அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவங்க ஆட் பண்ணிக்கிங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இப்போது சேர்த்த பொடி எல்லாமே நல்லா வேகிறதுக்காக அந்த பச்சை வாசனம் போகிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொதிக்க விடலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க சீக்கிரமாக குக்காகிறதுக்காக நான் பேனை மூடி போட்டு வச்சுக்கிறேன் மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நான் வேக விடுறேன் இப்போ இந்த மசாலா வாடை எல்லாமே போயிருக்கு நல்ல ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரை கப் தயிர் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிங்க நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணலை கிரேவியில் 
ஸோ புளிப்பு சுவைக்காக இந்த தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் தயிர் ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ளேம் லோவில் இருக்கணுங்க அதே மாதிரி அது குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் குக் ஆக விடுங்க அதுவும் லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ண விடுங்க தயிர் வாசம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம முட்டைகளை ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முட்டைகளை இந்த மாதிரி சேர்த்துக்குங்க முட்டைகளை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விட போகிறேன் இப்போ அந்த எக்கை எல்லாமே அந்த தயிர் வெங்காயம் அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே ஆட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட ரெசிபி ரெடி இதில் கொத்தமல்லி தலைகளை தூவி இறக்கிட வேண்டியதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் லைக் பண்ணிடுங்க இது நான் இன்றைக்கி சப்பாத்திக்காக தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த எக் கிரேவி சூப்பராக இருக்கும் சாதத்துக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்கு உடனே வரும் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் வி நீட் டு க்ரோ வித் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க் யூ